Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie Sie mit Open, Open Office Card ja, eine Tabelle erstellen können, formatieren können und auch äh, ein Diagramm einfach so ja, erstellen können. Hier haben wir einige Daten schon äh, drin angegeben und wir wollen auch weitere Daten zum Beispiel nochmal angeben. Wir haben weitere Titel einfach hier und wir wollen einfach die Daten angeben, die wir von angegeben zum Beispiel. Und da ich dann auch zeige ich euch, wie es einfach so geht. Und wir können zum Beispiel auch hier beim Motor einfach die Sache angeben, wie wir einfach wollen. Und von daher, ja, wenn wir fertig sind, dann legen wir sofort los. Also wir bearbeiten zum Beispiel die Zähle und wir können auch die Hintergrund, die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe und alles einfach so bearbeiten die wir einfach haben wollen. <lacht> also, Entschuldigung. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Und dann zeige ich euch, wenn Sie zum Beispiel die Hintergrundfarbe von all diesen Zellen bearbeiten wollen, Sie haben die Möglichkeit, einfach entweder einzeln oder alles auf einmal zu bearbeiten. Wenn Sie alles auf einmal bearbeiten wollen, dann ist es immer besser, die ganze Sache einfach zu markieren mit der Störung-Taste. Dann drücken Sie einfach die Zelle, die Sie zum Beispiel bearbeiten wollen. Sie können einfach so markieren, wenn Sie noch nicht sicher sind, wie man einfach die Sache markiert. <lacht> Entschuldigung. Und dann können wir einfach loslegen, indem wir zum Beispiel die Hintergrundfarbe ändern. Momentan ist es weiß, aber wir können die Hintergrundfarbe alles einfach ändern, wie wir einfach haben wollen. Und dann zeige ich die Schriftfarbe auch, kann ich auch zeigen. Und die Schriftgröße auch. Wir haben schon alles markiert. Wir sehen schon, wie es markiert ist. Wir können es Loslegen, indem wir zum Beispiel die Schriftart einfach so ändern, wie wir einfach wollen. Momentan ist es einfach auf Arial, aber wir können zum Beispiel eine andere Schriftart aussuchen und einfach ändern, wie wir einfach wollen. Also wir können zum Beispiel, also wir, sehen, wir können zum Beispiel Georgia nehmen und Sie sehen schon, die Sachen haben sich geändert. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur so zu machen, sondern wir drücken mit unserer rechten Taste, dann sagen wir Zählen formatieren. Hier haben wir die Schriftart, wir haben Georgia zum Beispiel genommen und wir können zum Beispiel sagen, ja, wir wollen das in Fett haben. Und sofort sehen Sie hier unten, die Sachen werden einfach so geändert und die Schriftgröße können wir einfach hier ändern. Sie sehen schon, es ist einfach größer geworden und wir können zum Beispiel mit Schrifteffekten auch machen, also kursiv. Wir können zum Beispiel mit Relief oder ohne mit Kontur und Schatten auch machen. Sie sehen einfach unten, wie es geht und die Schriftfarbe von unseren Konturen können wir einfach hier ändern, wie wir zum Beispiel haben wollen. Und wir nehmen zum Beispiel hier das Blau und dann wird es einfach so aussehen. Aber wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Sie sehen schon, wie es aussieht. Und Sie können zum Beispiel auch sagen, wir wollen zum Beispiel mit äh, Unterstreichung haben oder ohne oder punktiert können wir auch nehmen. Und die Ausrichtung können Sie sich, momentan ist es auf Standard, aber wir können zum Beispiel sagen, wir wollen, dass unsere Daten einfach zentriert bleiben. Und von daher können Sie Einfach auch sagen, ja, wir wollen zum Beispiel mit, äh, wir wollen unsere Sache zum Beispiel umranden. Momentan ist es auf Standard, wie Sie auch sehen, aber wir können zum Beispiel die Sache hier ändern. Zum Beispiel, Sie sehen schon, und von daher können Sie einfach die Linie einfach hier aussuchen, was für eine Linie Sie haben wollen. Und dann können Sie einfach den Abstand einfach hier auch ändern. Abstand zum Inhalt können Sie einfach hier ändern und von daher ist alles wirklich möglich. Und die Farbe. Können Sie auch hier ändern, wie Sie einfach haben wollen. Wir nehmen eine ja, ganz normale Farbe. Wir nehmen zum Beispiel diese Magenta-Farbe und von daher, es wird einfach sehr schön. Und wir nehmen auch mit Schatten nach rechts und von daher, ja. Und als Hintergrundfarbe, Moment, dann haben wir keine Füllung, wie Sie auch sehen, aber wir können zum Beispiel sagen, ja, wir wollen zum Beispiel eine Füllung haben und zwar solche Füllung. Wenn wir fertig sind, dann drücken wir auf OK und sofort sehen Sie einfach, wie die Tabelle aussieht. So können Sie einfach Ihre Tabelle formatieren und einfach die Sache angeben, wie wir gemacht haben. Und natürlich können Sie auch einzelne Tabelle zum Beispiel, einzelne Zelle zum Beispiel formatieren, wie Sie einfach wollen. Von daher ganz einfach. Wir können einfach auch hier einige Daten angeben und dann zeige ich euch, wir geben zum Beispiel zwei hier. Dann markieren Sie zum Beispiel diese Zelle mit der Störung. Taste drücken Sie drauf und dann wird einfach markiert und dann werden Sie einfach auch bearbeiten, wie wir eben gemacht haben. Also so geht es einfach. Und von daher können wir auch, ich zeige euch, wie Sie auch eine 
ein Diagramm so anfügen können und auch erstellen können. Also auf diese Zelle wollen wir einfach unser Diagramm anfügen. Dann gehen wir einfach hier oben, sofort drücken wir auf unser Diagramm und wir haben viele Möglichkeiten hier, wie wir viele Diagrammtypen einfach hier, die wir einfach anfügen können. Wir nehmen zum Beispiel dieses Säule-Diagramm und so können wir zum Beispiel, wir haben auch die Möglichkeit in 3D zu haben, als Zylinder, als Kegel oder als Pyramide auch zu haben. Und auf meiner rechten Seite sehen wir einfach, wie es einfach wird, also als Quad, äh, Quader sieht es so aus, Länder sieht es einfach so aus und sie haben auch verschiedene Arten, Typen einfach hier. Also wir haben, momentan sind wir bei Normal, aber wir hätten auch was anderes nehmen, Normal und 3D. Also im Kegel sieht es einfach so aus und von daher Pyramiden sieht es einfach ganz anders aus und von daher nehmen wir einfach Zylinder, weil wir wissen einfach, dass es wirklich viel besser ist. Wenn Sie schon Ihr Chip, Diagramm Chip gewählt haben, dann gehen Sie einfach in den Dat Datenbereich. Es wurde schon hier gewählt, also es ist eine Tabelle 1 und die Daten sind die C2 und F15. Also da lassen wir einfach so, wie es ist. Und von daher, ja, wir können auch als erste Spalte ja, lassen. Und von daher gehen wir einfach jetzt auf die Daten rein. Wir haben schon alles angegeben, weil im Datenbereich hatten wir schon alles. Und hier können wir zum Beispiel einen Titel für unser Diagramm angeben. Wir können zum Beispiel sagen, es sind einfach ja, die Ausrüstungsverleih. Ja, also von daher... Da schreiben wir zum Beispiel einen Titel so. Untertitel können wir zum Beispiel ja, <lacht> Diagramm auch schreiben, damit die besser sehen können, was ich, äh, was ich damit meinte. Und die X-Achse können wir <lacht> zum Beispiel beschriften. Also wir lassen zum Beispiel X-Achse als äh, auf unserer X-Achse lassen wir einfach die Menge angeben und hier können wir zum Beispiel auf unserer Y-Achse können wir zum Beispiel sagen, ja, es sind einfach wir schreiben einfach Y-Bereich Y-Bereich, Bereich, Entschuldigung und dann können wir jetzt fertig stellen also und Sie sehen schon, wie unser Diagramm aussieht, natürlich können Sie einfach das, Ihr Diagramm einfach verschieben, wie Sie einfach wollen und nochmal ein bisschen hier ziehen, Sie sehen schon, was kann damit schon sehr viele tolle Sachen machen und von daher machen Sie, wenn Sie sehen schon, wie einfach unsere Pfeil sich verändert und hier haben wir alles, was wir haben können. Wir können auch zum Beispiel, ja, all was wir hier gemacht haben, einfach bearbeiten, indem wir einfach drauf drücken und dann sagen wir Titel formatieren. Wir können unsere Titel formatieren, die Position ändern und alles. Und hier haben wir einfach unser Stil können wir zum Beispiel sagen, dass es, es wird einfach so und die Farben ändern wir einfach in eine andere Farbe. Wir nehmen zum Beispiel die Farbe Rot. Ich, würd, ich möchte euch einfach nur zeigen und die Breite können wir ein bisschen ändern und die Transparenz lassen wir. Die Fläche können wir sagen, ja, wir wollen ein bisschen mit Farbverlauf so machen und damit sie einfach nur sehen, was ich damit meine. Also und die Transparenz lassen wir auch, die Schrift. Art haben wir auch, wir können zum Beispiel auch Georgia nehmen oder eine andere Schriftart nehmen, also Georgia. Und von daher können wir auch sagen, ja, wir wollen einfach in Fett haben. Die Schriftgröße sollte zum Beispiel 20 sein. Und mit Schrifteffekten können wir auch machen, also Sie sehen schon. Und die Farbe können wir zum Beispiel hier auswählen, was für eine Farbe wir haben wollen. Wir nehmen zum Beispiel Orange und es wird einfach so aussehen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen mit einer Doppelunterschreitung haben. Und die Ausrichtung können wir sagen, wir lassen einfach bei 0 Grad, wie es aussieht, wie es ist. Und dann drücken wir auf OK und sofort merken Sie, es wird schon, ja, alles wird schon. Und genauso können Sie auch die Legende einfach hier auch bearbeiten, mit einer Überschrift verpassen und alles. Und diese, Ihre X-Bereiche können Sie auch genauso und auch diese, Ihre Y-Bereiche können Sie einfach bearbeiten. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.